cryptocurrency, crypto collectibles na non-fungible tokens o NFT, at ang mga electronic money o e-money. May pagkakaiba ang digital assets na yan. Let's start with the basics. Ang e-money ang physical money o currency na inimbak o itinago lamang sa isang online platform. Halimbawa niyan, ang mga electronic wallets at online banking. Hindi din nagbabago ang halaga nito. Ang transaction pwedeng from physical goods to e-money. At tandaan na physical money pa rin ito na accessible lang din online. Iba ito sa cryptocurrency dahil ito ay galing sa central bank ng isang gobyerno. Kung baga yung proseso, how they are being created, alam mo naman that right now, siyempre, si BSP lang ang gumagawa ng physical currency. And when you say na si BSP ang gumagawa, ito yung legal tender natin. Ito yung may garantiya ng gobyerno. Kung central bank ang gumagawa at nakabantay ng mga physical currency, ang blockchain technology naman ang nagpapatakbo sa lahat ng digital assets na cryptocurrency. Ang blockchain ay isang digital ledger o talaan ng lahat ng mga transaction, data at information ng users. Kada block sa chain ay may listahan ng transactions at kapag may bagong transaksyon, madadagdag ito sa chain. At its simplest, parang mga listahan sa tindahan, nakatala kung ano ang binili o kung meron mang umutang. Distributed ang mga listahan ito sa iba pang mga tindahan kaya nakikita agad kung may updates man sa transaction. Lahat ng nangyayari nakalista in digital form na mahirap ihack o dayain. Ang blockchain ay database na konektado sa bawat computer network. Paliwanag ng eksperto. The innovation of blockchain technology is to provide some way of record keeping to ensure and to check who owns these properties or these assets. It's a decentralized network. Nobody owns it. You can call it a public good. In the same manner as internet right now. Kaya, cryptocurrency stays digital. Ang transactions na gagawa lamang sa pamamagitan ng exchange ng iba pang digital assets. Kaya ito considered as a fungible good. Ang Bitcoin, Dogecoin, Ethereum at Binance Coin ang ilan lang sa mga sikat na cryptocurrency. Pero merong halos 6,000 na nito as of 2021. At kung ang mga pera natin ay iniimprenta, gumagamit naman ang tinatawag na mining process ang mga cryptocurrency. Sa cryptocurrency, mga computer ang gumagawa ng mining. Ang pagmimina ay nangyayari sa blockchain. Dito nagaganap ang validating of transactions parang pagmimina rin ng precious stones na sinusuring mabuti ng mga minero ang totoo sa peke. At dahil kailangan ng mag-consume ng energy para sa computers na ito, naging issue rin ang carbon footprint sa mining. Pero paliwanag ni Luis Buenaventura, isa sa leading crypto entrepreneur sa Pilipinas. There is a carbon footprint. There is an impact on the environment because it takes up a lot of electricity. There is not a single blockchain developer or organization in the world that is doing this because they want to harm Mother Earth. It is a very big part of the new upgrades planned over the next several years to reduce the environmental impact or the carbon footprint of blockchains. Kahit pa sa virtual community lang nagagamit ang cryptocurrency, Pumapangatlo ang Pilipinas sa may pinakamaraming gumagamit at nagmamayari ng cryptocurrency, ayon sa Global Consumer Survey ng Statista. Mas tumataas pa ito dahil na rin sa pagsulpot ng online games na pwedeng kumita ng cryptocurrencies. At ang mga larong ito, may additional gimmick. Habol ng mga player ang crypto collectibles na pwedeng alagaan at isabak sa battles. Ang crypto collectibles o kilala rin bilang non-fungible tokens o NFT ay digital goods na non-fungible dahil hindi ito pwedeng mapalitan by any other digital goods pero pwede itong i-trade. May isang unique feature kasi ang bawat NFT tulad ng IP address na uniquely coded. Ang uniqueness ng mga NFT ang nagiging asset. Kumbaga, ito ang certificate of ownership mo sa isang crypto collectible Madalas na inihahalin tulad dito sa paintings at collectible cards. Sa kaso ng NFT, 
basta anything digital.